அதற்கு முன்பாக கடலூர் மேற்கு மாவட்ட கழகத்தினுடைய செயலாளரும் கடலூர் நாடாளுமன்ற உறுப்பினருமான வழக்கறிஞர் திரு ஆ அருண்மொழி தேவன் அவர்களும் திருவள்ளூர் மேற்கு மாவட்ட கிழக்கு மாவட்ட கழகத்தினுடைய எம்ஜிஆர் மன்றத்தினுடைய செயலாளரும் அரக்கோணம் நாடாளுமன்ற உறுப்பினருமான கோ அரியும் நானும் ஆக மூவரும் சேர்ந்து கழக மாநிலங்களவையினுடைய இன்றைக்கு இந்திய பேரரசினுடைய துணை சபாநாயகராக இருக்கிற மரியாதைக்குரிய அருமை எண்ணன் திரு மு தம்பிதுரை அவர்களுடைய இரட்டை நிலை அறிக்கையினை கண்டிக்கின்றோம் என்று உங்களை நாங்கள் சந்தித்தோம் நாங்கள் சந்தித்தது இந்திய பேரரசனுடைய துணை சபாநாயகர் திரு மு தம்பிதுரை அவர்கள் பரப்பு நகராரத்திலே பொதுச் செயலாளரை சந்திப்பதற்கு செல்கிறார் அவர் செல்கிற பொழுது காரில் கடைசி இருக்கைகளை அமர்ந்து கொண்டு இந்தியா டுடே பத்திரிகையை தன்னுடைய முகத்தை மறைத்து கொண்டு அவர் அங்கே செல்கிறார் சென்றதற்கு பின்னால் பொதுச் செயலாளரை சந்திக்கிறார் சந்தேகத்திற்கு பின்னால் நிருபர்கள் அவரிடத்தில் கேட்கிறார்கள் நீங்கள் பொதுச் செயலாளரை சந்தித்திருக்கிறீர்களே அரசியல் முக்கியத்துவம் வாய்ந்ததா ஏதேனும் நடவடிக்கை குறித்து ஆலோசனை செய்தீர்களா என்று அவரிடத்தில் கேட்கிறார்கள் நான் மரியாதை நிமித்தமாக சந்தித்தேன் என்று அவர் ஒத்த வரையிலே பதில் சொல்லிவிட்டு வந்துவிடுகிறார் பிறகு தலைமைக் கழகத்திலே மாண்புமிகு தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் அவர்களுடைய தலைமையில் தலைமைக் கழகத்துடைய நிர்வாகிகள் அமைச்சர் பெருமக்கள் நாடாளுமன்ற சட்டமன்ற உறுப்பினர்கள் எல்லோரும் ஒன்று கூடி இந்திய பேரரசினுடைய பிரதம அமைச்சருடைய வேண்டுகோளை ஏற்று குடியரசுத் தலைவர் தேர்தலிலே மரியாதைக்குரிய திரு ராம்நாத் கோவிந்த் அவர்களை ஆதரிப்பதென ஒருமனதாக தீர்மானிக்கப்பட்டது என்று தீர்மானம் நிறைவேற்றப்பட்டு அந்த அறிவிப்பை தமிழகத்தினுடைய முதலமைச்சர் மாண்புகு எடப்பாடியார் அவர்கள் அறிவித்தார்கள் அப்பொழுது கழக கொள்கை பரப்பு செயலாளரும் இந்திய பேரரசனுடைய துணை சபாநாயகருமான மரியாதைக்குரிய திரு உ தம்பிதுரை அருமை என்ன அவர்களும் அங்கே இருந்தார்கள் அப்பொழுது அவர் நான் பாரத பிரதமரை வேண்டுகோளை ஏற்று ராம்நாத் கோவிந்த் அவர்களை ஆதரிக்கிறேன் என்று முதலமைச்சர் சொல்லுகிற பொழுது நிருபர்கள் எல்லோரும் என்ன கேட்கிறார்கள் என்று சொன்னால் பொதுச் செயலாளர்களுடைய ஆலோசனை பெற்றீர்களா அவர்களுடைய ஆலோசனை பெற்றும் தான் நீங்கள் இந்த அறிவிப்பினை செய்கிறீர்களா என்று கேட்டார்கள் அப்பொழுது திரு மு தம்பிதுரைவர்கள் முதலமைச்சரோடு கையை பிடித்து இழுத்து அழைத்து சென்று விடுகிறார் பிறகு இரண்டு நாள் கழித்து டெல்லியில் பொதுச் செயலாளரும் முதலமைச்சரும் சேர்ந்து எடுத்த முடிவு என்று அவர் சொன்னார் அதைத்தான் நானும் இரண்டு நாடாளுமன்ற உறுப்பினர்களும் இந்த இரட்டை நிலைப்பாடான அறிக்கைகள் முரண்பாடாக இருக்கின்றன இது அனைத்து இந்த அண்ணா திராவிட முன்னேற்ற கழகத்தினுடைய உண்மை தொண்டர்களை புரட்சி தலைவர் அம்மாவுடைய விசுவாசிகளை சட்டமன்ற நாடாளுமன்ற உறுப்பினர்களுடைய மனநிலையை பாதிக்கின்றன இது போன்ற அறிக்கைகளை அருமை என்னன் திரு மு தம்பிதுரை அவர்கள் தடை செய்ய வேண்டும் நிறுத்திக்கொள்ள வேண்டும் கண்டிக்கின்றோம் என்று சொன்னோம் இது ஒரு அன்பான வேண்டுகோள் அவரும் நாங்களும் ஒரே குட்டையிலே ஊறியிருக்கின்ற மட்டைகள் ஒரே தாய் புரட்சி தலைவர் அம்மா அவர்கள் பெற்றெடுத்த பிள்ளைகள் புரட்சி தலைவர் எம்ஜிஆர் அவர்களால் வடிவமைக்கப்பட்டவர்கள் நாங்கள் நாங்கள் எல்லோரும் ஒரே குடும்பத்தை சேர்ந்தவர்கள் எனவே அந்த கருத்தை தவறாக புரிந்து கொண்டு மரியாதைக்குரிய சட்டப்பேரவை உறுப்பினர் அருமை எண்ணன் திரு வெற்றிவேல் அவர்கள் அருமை எண்ணன் திரு ஆ அருண்மொழி தேவன் அவர்களுக்கு கழகத்தினுடைய விதி தெரியாது என்றும் அருமை எண்ணன் திரு கோ அரி அவர்களுக்கு கழகத்தினுடைய விதி தெரியாது என்றும் யார் பொதுச் செயலாளர் என்று கூட தெரியாமல் இது போன்ற ஜென்மங்கள் எல்லாம் இருக்கின்ற என்று வார்த்தைகளை அவர் உமிழ்கிறார் ஈராயிரம் ஆண்டுகளுக்கு முன்பாகவே வள்ளுவன் சொல்லியிருக்கிறான் யாகவர் ஆயினும் நாகாக்க என்று யாராக இருந்தாலும் நாம் நாவடக்கத்தோடு பேச வேண்டும் ஒருவர் முகத்தில் ஒருவர் நாம் இழிக்க வேண்டும் நாம் எல்லோரும் அண்ணன் தம்பிகள் கருத்து நாங்கள் சொல்லியிருக்கக்கூடிய கருத்தினுடைய ஆழத்தை அதில் புதைந்திருக்கக்கூடிய உண்மைகளை ஆய்வு செய்து நடவடிக்கை மேற்கொள்ள வேண்டுமே தவிர எடுத்தோம் கவிழ்த்தோம் என்று நாம் இது போன்ற எந்த முகாந்திரம் இல்லாமல் பேச்சுக்களை தவிர்ப்பது நல்லது என்பதை நான் அந்த நேரத்தில் அன்போடு தெரிவித்துக் கொள்ள விரும்புகிறேன் மற்றொன்று நம்முடைய சட்டமன்ற உறுப்பினர்கள் நாடாளுமன்ற உறுப்பினர்கள் ஒருவர் ஒருவர் அன்பு சார்ந்து எல்லோரும் இருக்கிறார்கள் ஒரு தலைமை என்று வருகிற பொழுது ஒருவேளை யார் தவறு செய்தாலும் அவர் அழைத்து பேசி அந்த தவறுகளை சுட்டி காட்டி அரவணைத்து அன்பு செலுத்தக்கூடிய இயக்கம்தான் அனைத்து இந்திய அண்ணா திராவிட முன்னேற்ற கழகம் அப்படித்தான் பொன்மன தலைவர் புரட்சி தலைவர் எம்ஜிஆரும் அவருடைய அரசியல் வழித்தோன்றலாக இருந்த 
மரியாதைக்குரிய புரட்சித் தலைவை அம்மா அவர்களும் நடந்திருக்கிறார்கள் என்பதை நான் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் அருமையண்ணன் திரு வெற்றிகள் அவர்கள் சட்ட விதிகள் எங்களுக்கு தெரியாது என்று சொன்னார் ஒரு கழகத்தினுடைய பொதுச் செயலாளரை யார் தேர்ந்தெடுப்பது என்று கூட தெரியாமலா நான் பத்து ஆண்டு காலம் மாவட்ட கழகத்துடைய துணைச் செயலாளர் அருமையண்ணன் திரு அருண்மொழி தேவன் அவர்கள் பதினைந்து ஆண்டு காலம் மாவட்ட கழகத்துடைய செயலாளர் அவரும் வழக்கறிஞர் நானும் வழக்கறிஞர் அருமையண்ணன் அரி அவர்களும் வழக்கறிஞர் அருமையண்ணன் அருண்மொழி தேவன் அவர்களை புரட்சித் தலைவி அம்மா அவர்களே ஒரு மாவட்ட கழக செயலாளர் என்று சொன்னால் இப்படி நடந்து கொள்ள வேண்டும் என்று பொதுக்குழுவிலும் செயற்குழுவிலும் பாராட்டப்பட்ட ஒரு மாவட்ட செயலாளர் ஒரு இயக்கத்தின் எங்கள் இயக்கத்தின் அனைத்து இந்திய அண்ணா திராவிட முன்னேற்ற கழகத்தினுடைய பொதுச் செயலாளர் தேர்ந்தெடுக்க வேண்டுமானால் அனைத்து இந்திய அண்ணா திராவிட முன்னேற்ற கழகத்தினுடைய பொது உறுப்பினர்கள் தேர்ந்தெடுக்க வேண்டும் இந்த விதி கூட தெரியாமல் நாங்கள் இந்த இயக்கத்தினுடைய உறுப்பினராக இல்லை என்பதை நேரத்தில் தெரிவித்து இப்படி பேசுகிற அருமையண்ணன் வெற்றிவேல் அவர்களுக்கு நான் கேள்வி கேட்பதெல்லாம் அவரிடத்தில் வினவ விரும்புவதெல்லாம் ஆர் கே நகர் சட்டப்பேரவைத் தொகுதியிலே இடைத்தேர்தல் நடைபெற்றது அந்த இடைத்தேர்தல் நடைபெற்ற அந்த ஆர் கே நகர் தொகுதியினுடைய மாவட்ட கழக செயலாளர் நீங்கள் அப்படி மாவட்ட கழக செயலாளராக நீங்கள் இருக்கின்ற பொழுது இந்த இயக்கத்தினுடைய ஒட்டுமொத்த பொதுச் செயலாளர் அவருடைய பெயரை அவருடைய படத்தை அவருடைய விளாசத்தை குறிப்பிடாமல் சுவரொட்டி ஒட்டியது யார் வேண்டுகோள் நோட்டீஸ் அளித்தது யார் வாக்கு சேகரித்தது யார் இவர் தான் மாவட்ட கழக செயலாளர் இவர் அதற்கு பதில் சொல்ல தயாரா எனவே ஒரு இயக்கத்தினுடைய நலன் சார்ந்து தான் இதுபோன்ற முடிவுகள் எடுக்கப்படுகின்றன தவிர இயக்கத்தை யாரும் அழிக்கக்கூடியவர்கள் அனைத்து இந்திய அண்ணா திராவிட முன்னேற்ற கழகத்தில் இல்லை தங்களை தாங்களே பெரியவர்களாக நினைத்து கொண்டு தங்களை தாங்களே தாங்கள் தான் விசுவாசம் உள்ளவர்கள் என்பதைப் போல காட்டிக்கொள்ள வேண்டும் என்பதற்காக புரட்சித் தலைவி அம்மாவுடைய உண்மை விசுவாசிகளாக இருக்கின்ற எங்களை போன்ற சட்டமன்ற உறுப்பினர்கள் நாடாளுமன்ற உறுப்பினர்களுடைய மனதை புண்படுத்த வேண்டாம் என்று நான் அவளுக்கு வேண்டுகோள் வைக்கிறேன் அதிமுகவுடைய மூத்த நிர்வாகி திரு புகழேந்தி அவர்கள் ஒரு பிரசன்ட் செய்தார் அதில் என்ன சொல்லியிருந்தார் அப்படின்னா இந்த எம்எல்ஏ மற்றும் இந்த எம்எல்ஏ மற்றும் நாடாளுமன்ற உறுப்பினர்கள் மூவரும் யாருடைய தூண்டுதலின் பேரோடு தான் இந்த மாதிரியான கழகத்திற்கு எதிராக கருத்துக்களை பதிவு செய்கிறார்கள் அப்படின்னு சொல்றாரு எந்த அடிப்படையில் அவர்கள் சொல்லுகின்ற பொதுச் செயலாளர் படத்தையும் பெயரையும் அவர்கள் சொல்லுகின்ற துணை பொதுச் செயலாளர் பயன்படுத்தவில்லையோ பயன்படுத்தவில்லையோ இன்று எங்களை கண்டிக்கும் வகையில் பேட்டியளித்த வெற்றிவேல் எந்த அடிப்படையில் கழக பொதுச் செயலாளர் படத்தையும் பெயரையும் வெளிப்படுத்தவில்லையோ அதே அடிப்படையில் தான் நாங்களும் அவர்களை புறக்கணிக்கும் எல்லோரும் ஒரு அணிதான் பொதுச் செயலாளராக அவர் இருக்கிறார் துணை பொதுச் செயலாக அவர் இருக்கிறார் தமிழ்நாட்டினுடைய முதலமைச்சராக இருக்கிறார் அனைத்து இந்திய அண்ணா திராவிட முன்னேற்ற கழகம் ஒன்றுதான் சிலர் தங்கள் தாங்களே தங்களுக்கு பதவி வேண்டும் என்பதற்காக தங்களை தங்களை உயர்த்தி கொள்வதற்காக எங்களை போன்ற உண்மை எங்களை போன்ற உண்மை அவர்கள் புறம் தருகிறார்கள் கட்சியினுடைய பொதுச் செயலாளர் திருமதி வி கே சசிகலா அவர் தான் இன்றைக்கு நாங்கள் எல்லோரும் இங்கே அமர்ந்து இங்கே நிற்கக்கூடிய அத்தனை பேரும் நாங்கள் அத்தனை பேருமே அவருடைய தலைமையை பொதுச் செயலாளர் என்று தான் அஃபிடவிட்டை தாங்கள் தாக்கல் செய்திருக்கிறோம் அதில் எந்த விதமான மாற்று கருத்தும் கிடையாது நான் இரண்டு நாட்களுக்கு முன்பு துணை பொதுச் செயலாளர் இல்லை என்று பேட்டி அளிக்கவில்லை நான் அளித்த பேட்டியை நீங்கள் எந்த காரணத்தினாலும் ஒளிபரப்ப ஒளிபரப்பவில்லை நான் தான் சட்டசபையில் முதல் முதலாக பொதுச் செயலாளர் சின்னம்மா என்ற வார்த்தையை பதிவு செய்தவன் இப்பொழுதும் பொதுச் செயலாளர் இல்லை என்று சொல்லவில்லை எங்களது புரட்சி தலைவர் எம்ஜிஆர் அவர்கள் இந்த கட்சியை தோற்றுவித்த போது அந்த கட்சி அவர் மறைந்த பிறகு இந்த கட்சிக்கு வாரிசாக தனது மனைவியையோ தனது அண்ணன் மகனையோ அண்ணன் பேர பிள்ளைகளையோ அண்ணன் சக்கரவாணியின் மகனையோ பேர பிள்ளைகளையோ இந்த கட்சிக்கு தொடர்ந்து வாரிசாக அறிவிக்கவில்லை என்று நான் முன்பு பேட்டி கொடுத்தேன் அதே போல இந்த கட்சியை புரட்சி தலைவருக்கு பிறகு அவரது துணைவியார் ஜானகி அம்மையாரிடம் கழக தொண்டர்கள் சிலர் ஒப்படைத்த போது இந்த கட்சியை வளர் வழி நடத்தக்கூடிய தகுதி இன்னும் சொல்லப்போனால் புரட்சித் தலைவர் நம்மை ஒருபோதும் இந்த கட்சிக்கு அறிமுகம் செய்யவில்லை என்பதை உணர்ந்து கொண்ட 
துணைவியார் அவர்கள் கட்சியை அன்று இருந்த கொள்கை பரப்பு செயலாளர் மாண்புமிகு இதய தெய்வம் புரட்சி தலைவி அம்மா அவர்களிடம் ஒப்படைத்து விட்டு அவர் ஒதுங்கி நின்று இந்த கட்சியை வலைநடுத்துவதை வேடிக்கை பார்த்தார் என்று தான் நன்றி சொன்னேன் அதற்கு பிறகும் இதய தெய்வம் புரட்சி தலைவி அம்மா அவர்களும் தனக்கு ஒரு இக்கட்டான சூழ்நிலை ஏற்பட்ட பொழுது இந்த கட்சிக்கு தனது வாரிசாக ஆட்சிக்கோ கட்சிக்கோ இப்பொழுது போட்டி போடுகின்ற அம்மாவின் உறவினர்கள் தீபா தீபக் அவர்களை இந்த கட்சிக்கோ ஆட்சிக்கோ கொண்டு வரவில்லை அதே போல முப்பத்தி மூணு மூணு ஆண்டு காலம் நான் சொன்ன அதே வார்த்தையை நான் மீண்டும் பதிவு செய்கிறேன் தனது குடும்பத்தை விட்டுவிட்டு புரட்சி தலைவி அம்மா அவர்களுடன் துணை இருந்த எங்களது கழக பொதுச் செயலாளராக நாங்கள் ஏற்றுக்கொண்ட சின்னம்மா அவர்களை நாங்கள் அனைவரும் மனதார ஏற்றுக்கொண்டுதான் நாங்கள் வழி நடந்தோம் ஆனால் சின்னம்மா அவர்களுக்கு ஒரு இடையூறு ஏற்பட்டவுடன் இந்த கழகத்தை கழக தொண்டர்களிலும் யாரேனும் ஒருவரை நியமித்திருந்தால் நாங்கள் மனப்பூர்வமாக ஏற்றுக்கொண்டிருப்போம் ஆனால் இந்த அதிமுக சரித்திரத்திலேயே இல்லாத ஒரு வாரிசு அரசியலை சசிகலா அவர்கள் ஏற்படுத்தியதை நான் ஏற்றுக்கொள்ளவில்லை என்று தான் அன்றும் சொன்னேன் இன்றும் சொல்லுகிறேன் அதை நான் வன்மையாக